हाँ गुड मॉर्निंग आज आप सुरू करना आहोत प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी पहला प्रश्न अपने एक एक शब्द बोया प्लांट बदल तुम्हारा महत है वॉट इज प्लांट दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन अ सेल विथ अ सेल वॉल कंटेन क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट दे आर ग्रीन दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स अशा का ही वेगवे प्रॉपर्टी बगित कि आप प्लांट है तस लक्षा देता प्लांट का टिश्यू अपने बगा दूसर बगा एनाटॉमी पहला अपने प्रश्न पड़े कि वट एज वॉट इज एनाटॉमी 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 इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ डिफरंट ऑर्गन्स और द लिविंग थिंग्स इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स अना स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स आतमले जे स्ट्रक्चर्स हैं अपने बॉडी के आतमले जे स्ट्रक्चर्स हैं सगा स्टडी मजेच कानाटॉमी फॉर एग्जाम्पल अपने मधे जर बगित कि प्लांट मधे जर बगित अपन का वी कट आउट द प्लांट पार्ट्स अपन का प्लांट पार्ट कट करना का बगना फॉर एग्जाम्पल जर आंबा आल ठीक है हा आंबा कभी कभी आता कसा आतो तुम्हें मैं मनना का सर आंबा खाला नहीं आता सर ठीक है हा आंबा है तो हा आंब्याला का कराए अपन कट कराए मधुन कट कर एकदम मधुन कट कराएँ आतम का बगा तो प्रकार का एनाटॉमी ठीक है एखाद स्टेम बगित बगित ही अल तुम्हें स्टेम कट के लिए स्टेम है जाड़ाच बुंदा कट के लिए तो क्या दिशो मधला पार्ट का दिशो आसा डार्क दिशो तुम्हारा बरबर एकदम डार्क दिशो काला ब्राउन डार्क ब्राउन अल कि ब्लैक सुधा दसेल कभी कभी आज ना अशा रिंग्स दिखाई ठीक है ये सुधा का एनाटॉमी जा एनाटॉमी जाता दूसरी एखाद स्टेमला अपन का सरल कट करना आज मधुन उभ कट करना उभ कट के नर जे का छोटे छोटे पार्ट दिता तुम्हारा ती सुधा का एनाटॉमी जा ठीक है एनाटॉमी जा फिर एनाटॉमी अपन का स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ऑर्गन और द ऑर्गेनिजम कैन बी ऑब्जर्व और स्टडीड इन द एनाटॉमी यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम लिविंग ऑर्गेनिजम या आतमले जे स्ट्रक्चर्स हैं क्या स्टडी मजेच का एनाटॉमी ठीक है एनाटॉमी इज अ बिग ब्रांच इन द मेडिकल साइंसेस मेडिकल साइंसेस मधे सगत मोटी ब्रांच है और एनाटॉमिस्ट हा फार महत्वाचार मानूस है एनाटॉमिस्ट एनाटॉमी स्पेशलिस्ट हा सगत महत्व पार मानूस है मग तैमे ब्रेन एनाटॉमी अल हार्ट एनाटॉमी अल लंग्स एनाटॉमी अल किडनी एनाटॉमी अल लिवर एनाटॉमी अल डाइजेस्टिव सिस्टीम एनाटॉमी अल ठीक है कुछ ले कि ऑस्टिओलॉजी अल ऑस्टिओलॉजी फक्त बोन का अभ्यास करना जे आती मुझे कुछ लोन कुट है एखाद ऐक्सिडेंट जाणूस आला कुछ लोन कुट है महत नहीं का उपयोग है नहीं है मग तला लक्षा दया पाजे कुछ लोन कुट है मग कुछ लोन कुट शिकटवाय कुछ कुछ ये क्या कराए कुछ खराब जाए कुछ चांगल है का सग स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटॉमिस्ट आतो बरबर एनाटॉमिस्ट आतो आप हार्ट व्यवस्थित पंपिंग करते है कि नहीं हे सुधा बगनेस एनाटॉमिस्ट काम अत आते का कर नहीं हे सुधा एनाटॉमिस्ट संगू शकतो मग तला क्या कराए लगता बायोप्सी कराए लगते अपने ये एक विशिष्ट अशा प्रकार की बायोप्सी सीरिंज आते ती आप हार्टमें घुसवली जते टिश्यू बाजूला काड़ला जो छोटा सा पार्ट बाजूला काड़ला जो तो पार्ट स्टडी के मैक्रोस्कोपिकली अपन का मनतो एनाटॉमिस्ट मन तो ठीक है कभी कभी अपने ब्रेन सर्जरी कराए लगते बरबर ब्रेन सर्जरी कराए लगते ब्रेन का सर्ज सर्जरी सा कुछ पार्ट कुछ ब्रेन का कड़ा पाजे ना तो को संगू शकत एनाटॉमी स्टडी करना मानूस संगू शको मनु एनाटॉमी फार महत्व अलग बढ़ा मिलत आ एनाटॉमिस्ट 
काय असतो तर इंटरनल स्ट्रक्चरचा डिटेल अभ्यास असणारा माणूस आपण असलेला बघायला मिळतो त्याला अनाटॉमिस्ट असं म्हणायचं मग ते प्लांटची अनाटॉमी असेल किंवा ॲनिमलची असेल किंवा इतर वेगळ्या ऑर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची असेल दॅट डझंट मॅटर ठीक आहे आता बघूयात बिफोर गोईंग टू द अनाटॉमी वी हॅव टू थिंक ऑफ द टिश्यू आपल्याला टिश्यूबद्दल विचार करणं गरजेचं आहे आणि टिश्यूच्याही अगोदर आपल्याला ऑर्गॅनिझमबद्दल किंवा बेसिक ऑर्गनायझेशनल मॉडेल काय असतं ते आपल्याला बघायला पाहिजे व्हेरी स्मॉल थिंग प्रेझेंट इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज अ बायोमोलिक्युल काय असतो बायोमोलिक्युल्स सगळ्यात छोटा पार्ट आपल्या बॉडीमध्ये कुठला असेल तर काय असतो स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असं म्हणूयात मी काय म्हणतोय स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बेसिक युनिट म्हटलेलं नाही आहे लक्षात ठेवा फंक्शनल युनिट म्हटलेलं नाही आहे ठीक आहे स्मॉलेस्ट युनिट इज द बायोमोलिकल्स वेगळ्या प्रकार हे सगळे बायोमोलिकल्स एकत्र येतात विशिष्ट स्ट्रक्चरमध्ये विशिष्ट अरेंजमेंटमध्ये एकत्र येतात अँड दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ सेल काय तयार करतात सेल विच इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय म्हटलं मी इट इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दॅट इज अ सेल सो मेनी डिफरंट सेल्स कम्स टुगेदर अँड फॉर्म अ टिश्यू अनेक सेल एकत्र येतात विच ऑफ ऑफ अ सिमिलर टाईप सिमिलर टाईपच्या सेल्स एकत्र येतात आणि त्या एकत्र आला आल्या की त्यांच्यापासून जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं टिश्यू असं म्हणायचं बरोबर टिश्यू आता ह्या टिश्यू अनेक टिश्यू एकत्र आले बरोबर काय म्हटलं मी अनेक टिश्यू एकत्र आले की काय तयार होतं ऑर्गन तयार होतो ऑर्गन तयार होतो ऑर्गन विच इज अ फंक्शनल युनिट विच इज अ स्पेशलाइज फंक्शनल युनिट मजे हाथाच काम का बगा हाथाच काम का है पैल काम बैलेंसिंग ऑफ अ बॉडी बॉडीच बैलेंसिंग अपन आसा हाथ एकदम फिट्ट न हलवता चालू शकतो का तोल जाए मार चालू शकेन बन इट विल बी डिफिकल्ट बट वेन वी कीप इट लूज ऐट दैट टाइम यू विल वॉक वेरी कम्फर्ट कम्फर्टेबली यू विल रन वेरी कम्फर्टेबली ठीक है इजीली अपन मनू तो का ऑर्गन है स्पेशलाइज होल्डिंग अपने हा स्ट्रक्चर दिल्ला हैंड दिल्ला है पाम दिल्ला ठीक है तो हे का अपने पकड़नेस महत्वाचार है मनु अपन वेगवे काम करो हाथ में तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है दैट्स अ ऑर्गन ब्रेन इज अ स्पेशलाइज फॉर मेमरी मेमरी एंड गिविंग अ इंस्ट्रक्शन टू द बॉडी ऑर्गन है लिवर स्पेशलाइज फॉर द मेनी डिफरंट कैंड्स ऑफ द रिएक्शन स्पेशलाइज ऑर्गन आता हे ऑर्गन्स अनेक एकत्र आले की ते कंबायनिंगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन फंक्शन अँड दीज डिफरंट ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम फॉर एक्झाम्पल कुठल्या कुठल्या ऑर्गन सिस्टम असतात रेस्पिरेटरी सिस्टम कुठले कुठले ऑर्गन असतात नाक घसा फुफ्फुस आहेत ठीक आहे हे सगळे कशात आहे रेस्पिरेटरी सिस्टममध्ये आहे किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम माऊथ आहे इसोफेगस आहे स्टमक आहे इंटेस्टाईन आहे मोठं त्याच्यात वेगवेगळे पार्ट आहेत रेक्टम आहे त्यालाच मदत करणारं लिव्हर आहे त्यालाच मदत करणारा खाली पॅनक्रिया आहे ठीक आहे अशा प्रकारचं काय झालं डायजेस्टिव्ह सिस्टम तयार झाली अनेक ऑर्गन एकत्र आले की आपल्याला ऑर्गन सिस्टम तयार होते बरोबर किंवा एक्सक्रिटरी सिस्टम म्हणतो आपण त्याला एक्सक्रिटरी वेस्ट प्रॉडक्ट आपल्या बॉडीतले बाहेर काढायचे त्याच्यासाठी एक्सक्रिटरी सिस्टम आहे तसंच प्लांटमध्ये सुद्धा प्लांटमध्ये सुद्धा आपल्याला सिस्टम असलेली बघायला मिळते बरोबर कुठली सिस्टम असेल वॉटर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम असेल मुळाकडून पानांकडं पाणी न्यायचं असतं त्यांना त्याच्यासाठी काय रूट्स आहेत स्टेम आहे अँड लिव्ज आहेत हे सगळे एकत्र काम करतात बरोबर फ्लावर रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे फ्लावर्स इज अ रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स त्याच्यामध्ये फूड सिंथेसिस 
आपल्याला त्याच्यामध्ये सिस्टम असलेली बघायला मिळते ग्रीन पार्ट जो आहे प्लांटचा ते सगळे फूड तयार करण्यासाठी फोटोसिंथेटिक सिस्टम असं म्हणून येतात ना तिथं जरी एवढ्या वेल ऑर्गनाइज सिस्टम नसतील तरीसुद्धा त्यांच्यामध्ये आपण डिफरन्शिएशन करू शकतो अँड ऑल दीज फॉर्म ऑफ अ डिफरंट ऑर्गन्स आता सिम्पली वॉटर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जर बघितली प्लांटची तर त्याच्यामध्ये रूट आहे इट्स अ ऑर्गन स्टेम अनादर ऑर्गन ब्रँच अनादर ऑर्गन लिव्ज अनादर ऑर्गन दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन द वन सिस्टम वन पर्टिक्युलर फंक्शनिंग सो दीज आर द ऑर्गन सिस्टम अँड मेनी ऑर्गन सिस्टम्स कम्स टुगेदर अँड देन फॉर्म्स अ ऑर्गॅनिझम बघा अनेक ऑर्गन सिस्टम एकत्र येतात आणि आपल्याला काय तयार झालेला बघायला मिळतो ऑर्गॅनिझम सो इट इज अ ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनि ऑर्गन और लिव्हिंग सिस्टम लिव्हिंग सिस्टममध्ये अशा प्रकारचं ऑर्गनायझेशन अशा प्रकारचं अरेंजमेंट होऊन मोठं स्ट्रक्चर तयार झालेलं बघायला मिळतं ठीक आहे आणि मग ऑर्गॅनिझम तयार झालेला बघायला मिळतो म्हणूनच मी पहिल्यांदा मला असं लक्षात आलं की सेलचा पार्ट सगळा संपलेला आहे सेलच्या रिलेटेडचे जे टॉपिक आहेत ते सगळे संपलेले आहेत मग पण राहिला होता बायोमोलिक्युल्स तो बायोमोलिक्युल्स मी संपवला आता बायोमोलिक्युल्स सेल त्याच्यानंतर आपण टिश्यू बघणार आणि टिश्यू बघितलं की पण ऑर्गन आणि बाकीचं इकडं जायचं खरं तर आपण लिव्हिंग सिस्टम जी आहे ती सगळ्या शेवटी बघितली पाहिजे खरं तर पण आता चॅप्टरची अशी स्कीमच तशी तर आपण काय करणार कुठलाही चॅप्टर कधीही घेतला तरी चालेल तर आपल्याला टिश्यू हा भाग आपल्याला जरासा बघायचा आहे आणि त्याच्यात जर आपण काय म्हणतो प्लांट टिश्यू स्पेशली प्लांटमधले जे टिश्यू आहेत ते आपल्याला बघायचे आणि त्याच्यानंतर प्लांटची अॅनॉटॉमी काय आहे हे बघायचं आहे पहिल्यांदा टिश्यू बघायचे आणि त्याच्यानंतर अॅनॉटॉमी बघायची ठीक आहे सो देन क्वेश्चन कम्स व्हॉट इज अ टिश्यू बघा दुसरा प्रश्न आपल्याला आहे व्हॉट इज अ टिश्यू टिश्यू पहिला सगळ्यात पहिला शब्द लक्षात आला पाहिजे इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल ग्रुप ऑफ सेल्स कशाचा ग्रुप आहे सेल्सचा ग्रुप आहे पहिलं टिश्यू म्हणलं की एकच डोक्यात ठेवायचं इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल आता दुसरा व्हॉट कॅन्ड ऑफ अ सेल्स दीज आर दुसरा प्रश्न काय असेल ह्या सेल्स नेमक्या असतात कसल्या कसल्या सेल्सचा ग्रुप नाहीचा ठीक आहे कुठल्या प्रकारचे असेल याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक असतील ठीक आहे एक आपल्याला ओरिजिन सिमिलर ओरिजिन सिमिलर ओरिजिन असेल त्यांचा ओरिजिन सिमिलर असेल म्हणजे ते सेम प्रकारच्या एकाच प्रकारच्या सेल्सपासून तयार झालेल्या असतील ठीक आहे दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्सपासून तयार झालेल्या असल्या तर ते दोन वेगवेगळ्या टिश्यू होतात एकाच प्रकारच्या म्हणजेच ए प्रकारची सेल जर असेल तर त्याच्यापासून ए वन आणि ए टू सेल तयार झाली ह्या दोन्ही सेल्स एकत्र आल्या की टिश्यू तयार होतो बरोबर किंवा आता इकडं पुढं जर गेलं तर ए डॅश वन ए वन असा एक असेल ह्या दोन सेल्स असतील ह्या दोन्ही सेल्स एकत्र आल्या तरीसुद्धा त्याला काय म्हणायचं नाही ओरिजिन काय सेम आहे सिमिलर ओरिजिनच्या आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो पहिला क्रायटेरिया लावतो दे मस्ट हॅव अ सिमिलर ओरिजिन दे मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम टाईप ऑफ अ सेल नॉट फ्रॉम द डिफरंट म्हणजेच ब्रेनच्या सेल्स लिव्हरपासून तयार लिव्हरच्या सेल्स आणि ब्रेनच्या सेल्स एकत्र आणल्या म्हणजे त्या टिश्यू झाला का तर नाही बिकॉज ब्रेन सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरंट टाईप ऑफ अ सेल अँड लिव्हर सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरंट टाईप ऑफ अ सेल सो दीज आर कम्प्लिटली डिफरंट बट द क्रायटेरिया वी यूज फॉर द डिफायनिंग अ टिश्यू इज दॅट द सेल्स मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम टाईप ऑफ अ सेल दे मस्ट हॅव अ सिमिलर ओरिजिन नॉट एक्झॅक्टली सेम बट सिमिलर दे मस्ट बी सिमिलर कुठं ना कुठं त्यांचं मॅच झालं पाहिजे त्याला आपण काय म्हणतो तर सेल टिश्यू असं म्हणतो दुसरा सिमिलर फंक्शन काय असलं पाहिजे दुसरं सिमिल सिमिलॅरिटी काय असली पाहिजे फंक्शनल सिमिलॅरिटी असली पाहिजे ठीक आहे म्हणजेच ओरिजिन सेम आहे पण फंक्शन डिफरंट आहे नो यूज कारण ऑल सेल्स ऑफ अ बॉडी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओनली वन सेल लक्षात ठेवा आपल्या बॉडीच्या किंवा प्लांटच्या बॉडीच्या सगळ्या सेल्स कशापासून तयार झाल्या एकाच सेल्सपासून तयार झालेल्या आहेत कुठली झायगोट आपण त्याला काय म्हणतो झायगोट ठीक आहे एकाच सेल झायगोट इज अ सिंगल सेल त्या सेल्सपासून हे सगळे तयार झाले म्हणून आपण सगळ्यांना टिश्यू सगळ्याला मिळून टिश्यू म्हणणार का तर नाही का 
दे डोंट हैव अ सिमिलर फंक्शन दे आर ऑफ डिफरंट फंक्शन म्हणून सिमिलर फंक्शन जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार टिश्यू म्हणणार आणि तिसरा क्रायटेरिया आपण त्याच्यामध्ये वापरूया दॅट इज अ स्ट्रक्चर मोस्टली नॉट नीडेड नॉट परफेक्टली नीडेड बट देर मस्ट बी स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी ठीक आहे म्हणजेच ज्या सेल्सचा ग्रुप एका ठिकाणाहून ओरिजिन झालेला आहे त्यांचं फंक्शन सिमिलर आहे किंवा स्ट्रक्चर सिमिलर आहे अशा प्रकारच्या ग्रुप ऑफ सेल्सला काय म्हणायचं टिश्यू असं म्हणायचं आहे क्लिअर सो वॉट इज टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विथ अ सिमिलर ओरिजिन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन अँड ऑफ अ सिमिलर स्ट्रक्चर और शेप साईज साईज ते डिफरन्शिएट होऊ शकतं म्हणून आपण स्ट्रक्चर असं म्हणतो आहे ठीक आहे अशा प्रकारच्या सेल्सच्या ग्रुपला काय म्हणायचं टिश्यू असं म्हणायचं ठीक आहे दीज टिश्यू आर स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिक्युलर फंक्शन हे टिश्यू जे असतात कुठल्या तरी एका फंक्शनसाठी स्पेशलाइज असतात फॉर एक्झाम्पल इपिडर्मल टिश्यू इपिडर्मल टिश्यू प्लांटमध्ये पण असतो ठीक आहे सगळ्यात वरचं जे कव्हरिंग असतं त्याला काय म्हणायचं इपिडर्मल टिश्यू वॉट इट डू इट गिव्ज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल फॅक्टर्स टेम्परेचर टेम्परेचरपासून प्रोटेक्शन करेल ठीक आहे कुणाचा डॅमेज होण्यापासून प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन करेल तर अशा पद्धतीनं आपल्याला प्रोटेक्शनसाठी असलेलं बघायला मिळतं ठीक आहे अशा वेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स आपल्याला टिश्यूला असलेली बघायला मिळतात दीज टिश्यू कॅन बी डिवायडेड इन टू द टू डिफरंट ग्रुप्स दोन वेगळ्या ग्रुपमध्ये आपल्याला डिवाईड करता येऊ शकतात एक आहे या प्लांटमध्ये जर बघितलं वन इज द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आणि दुसरा आपल्याला असलेला बघायला मिळतो तो म्हणजे परमनंट टिश्यू परमनंट टिश्यू अशा दोन प्रकारामध्ये आपल्याला हे डिवाईड करता येतील आणि ह्या दोन वेगळ्या पण पर मेरिस्टमॅटिक टिश्यू असतो तो लाई लिव्हिंग टिश्यू असतो लिव्हिंग टिश्यू असतो विच हॅज हॅज अ ॲबिलिटी ऑफ अ डिव्हिजन याच्यामध्ये काय सेल डिव्हिजनची ॲबिलिटी असते याच्यामध्ये सेल डिव्हिजन होऊ शकते अँड हॅव नो सेल डिव्हिजन याच्यामध्ये सेल डिव्हिजन असलेली बघायला मिळणार नाही तर असा सेल डिव्हिजन असेल तर त्याला मेल मेरिस्टमॅटिक टिश्यू असं म्हणायचं परमनंट टिश्यूमध्ये सेल डिव्हिजनची ॲबिलिटी असलेली बघायला मिळत नाही तर अशा दोन ग्रुपमध्ये आपण डिटेलमध्ये ह्या टिश्यूचा अभ्यास करूया कुठल्या प्रकारचे असतात त्यांचे सब ग्रुप्स काय आहेत परम मेरिस्टमॅटिक टिश्यूमध्ये कुठले कुठले आहेत परमनंट टिश्यूमध्ये कुठले कुठले आहेत आणि त्याच्यानंतर अॅनॉटॉमीमध्ये हे एकत्र कसे येतात ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे ठीक आहे आज आपण इथं थांबूयात आणि उद्याच्या लेक्चर म्हणजेच नेक्स्ट लेक्चरला आपण ॲक्च्युअल टिश्यू कुठल्या कुठल्या प्रकारचे आहेत ते बोलूयात थँक्यू